오늘은 도심 속에 힐링 산책 코스가 있다고 해서 탐방 가보겠습니다 3번 출구로 나가볼게요 도보 1분 직진하시면 정류장이 나옵니다 종로 9번 버스를 탑승해야 합니다 버스로 약 4분 걸립니다 오늘은 총 5곳을 둘러보는 코스입니다 걷다보면 윤동주 하숙집이 나오는데요 정류장에서 구분 올라가시면 첫번째 여행지에 도착합니다 첫번째 여행지 수성동 계곡입니다 인왕산에서 흘러내려와 청계천으로 합류하는 계곡이에요 계곡에 걸쳐놓은 돌다리가 인상적이네요 선조들이 그림에 담을 만큼 아름다운 곳입니다 걷다보면 옆으로 가는 길이 나오는데요 여기는 계곡물이 흐르고 있더라고요 비 오고 난 후에 가시면 발은 담글 수 있겠네요 위를 바라보니 정자가 있는데요 앉아서 신선로름 할수 있겠네요 날씨가 풀려서 시원해지면 걷기 딱 좋겠네요 갈림길에서 왼쪽으로 가보겠습니다 계단을 올라가시면 도로가 나오는데요 횡단보도를 건너지 않고 길을 따라 걸으시면 됩니다 가는 길에 작은 전망대가 보이네요 수성동 계곡에서 약 15분 걸으면 건물 하나가 보이는데요 두 번째 여행지 더습 초소 책방입니다 50년 넘게 경찰 초소였던 곳을 새롭게 리모델링한 건물입니다 주차장을 협소하네요 안으로 입장해 볼게요 케이크도 있더라고요 책도 정말 많네요 2층에서 책 보면서 카페인 충전하면 딱이겠네요 날씨가 시원해지면 밖에서 마셔도 좋겠네요 다음 목적지로 향해 가보겠습니다 가다보면 갈림길이 나오는데요 당황하지 마시고 계속 직진하시면 됩니다 걷다 보면 정자가 나오는데요 오른쪽 길로 가시면 됩니다 조금 내려오시면 다음 장소로 내려가는 계단이 나옵니다 데크길을 따라 가다 보면 나오는데요 세 번째 여행지 청운문학도서관입니다 숲속에 있는 운치 있는 곳인데요 외국인 관광객들도 많더라고요 매주 월요일은 휴무입니다 안으로 한번 들어가 보겠습니다 어, 내부는 깔끔한 한옥 분위기네요 조용하게 책을 읽을 수 있는 공간입니다 바로 옆에는 SNS에서 유명한 작은 정자가 나옵니다 어, 문으로 보이는 작은 폭포가 정말 이쁘더라고요 앞에 앉아서 사진 찍으면 인생샷 건집니다 여기서 잠시 쉬어가도 괜찮겠네요 어, 바로 옆에 수상한 계단이 있는데요 
시원한 도서관이 나오더라고요 다시 계단을 올라가서 다음 목적지로 가보겠습니다 올라오셔서 오른쪽 길로 가볼게요 길을 따라가시면 다음 목적지가 나옵니다 네번째 목적지 윤동주 문학관입니다 매주 월요일은 휴무 10시부터 18시까지 운영합니다 윤동주 시인의 자취를 느낄 수 있는 곳입니다 15분마다 상영하는 미디어도 있습니다 문학관을 나와서 횡단보도를 건너면 다음 목적지가 나옵니다 어, 작은 동상이 하나 세워져 있는데요 청와대를 습격한 무장공비와 교전 중에 전사하신 정종수 경사의 성직비입니다 바로 옆 계단을 올라가면 마지막 목적지가 나옵니다 다섯 번째 여행지 창의문입니다 서울 성각 중 하나이며 북악산 등산 코스의 시작점이기도 합니다 성각을 따라 조금 올라가 보겠습니다 중간쯤 올라왔는데 경치가 좋네요 어, 창의문 입구에서 도보로 5분 올라가시면 카페 거리가 나오는데요 여기는 공수 맛집인데 웨이팅이 너무 길더라고요 근처 카페로 유턴했습니다 커피 맛집으로 유명한 곳입니다 저는 초소 카페에서 카페인 충전을 했기 때문에 아이스크림을 먹겠습니다 근처에 서울 미술관도 있으니 관심 있으시면 한번 방문해 보세요 저는 버스를 타기 위해서 다시 내려가겠습니다 7022번 버스는 경북궁역 뿐만 아니라 서울역까지 가는 버스입니다 윤동주 문학관 앞 정류장에서 버스를 탑승하시면 돼요 저는 서울역으로 왔습니다 이상으로 당일치기 여행지 소개를 마치겠습니다 행복한 하루 되시고 구독, 좋아요는 힘이 됩니다